അപ്പൊ നമസ്കാരം ട്രാവൽ വേ അംബാസിഡറിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ചേർത്തലയുള്ള സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കോളേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് വിന്റേജ് ഒരു ഗാലറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം ഏകദേശം അൻപതിൽ പരം വിന്റേജ് കാറുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു ഹൈലാൻഡ് കാസിന്റെ ഒരു ഗാലറിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർ സനി സനകനെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഫുൾ നമുക്ക് പോയി എല്ലാം പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് സനി സനകൻ ഈ ഒരു ഹൈലാൻഡ് കാസിൻ്റെ ഓണറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഗാലറി നോക്കാം ഞങ്ങൾ യാദശിലായിട്ട് പോയപ്പോൾ കയറിയതാണ് ഈ റൂട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇത് കണ്ടുമെന്ന് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് ഫുൾ കാണാം ിക്കുന്ന ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഹൈലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തല ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മോഡൽ മാർക്ക് വൺ അംബാസ് ഇത് ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കെ എൽ ക്യു മുപ്പത്തി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇവരുത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ വിൻറ്റേജ് കാർസ് വെഡിങ് പർപ്പസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂട്ടിങ്ങും അതേപോലെ എക്സ്പോൾക്കൊക്കെയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു റിച്ച് കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ മാർക്ക് വൺ അംബാസ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഫുള്ളി ഈ ഒരു പറയുന്ന ഇമേജ് വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇത്തരം വിൻറ്റേജ് കളെ കാറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇവർ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ വർക്ക്സ് വിത്ത് പെയിൻറ്റിങ് അതേപോലെ എൻജിൻ സൈഡ് വർക്ക്സ് അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഇവർ അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫുൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ വർക്ക് ഫുള്ള് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈലി റിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ആയാലും ഫ്ലോർ ആയാലും റൂഫ് ആയാലും ഫുള്ളി ലെതറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പെഡൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ മാർക്ക് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഫുള്ള് അതേപോലെ അവർ ഒപ്പിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു ആൾട്ടറേഷനും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം മോഡൽ വണ്ടികളെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്ക്സും ഇവർ ഹൈലി ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടി ഹൈലാൻഡേഴ്സിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക്സ് ഹൈലി എന്താ പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻ ദ മാർജിൻ ഓഫ് ദ പ്രൈസിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇവർ പ്രത്യേകം കെയറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം പിന്നെ ഇവരുടെ ഗ്യാരേജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ബാക്കിയുള്ള വിൻറ്റേജ് വണ്ടികളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഒരു മറ്റൊരു യാടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിലും പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈവേയിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ ഗ്യാരേജിലുള്ള ഒരു എട്ടൊമ്പത് വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് മോഡൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇവർ വെഡിങ് പർപ്പസിന് അതേപോലെ ഓട്ടോ എക്സ്പോസിനും ഷൂട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഫുൾ കണ്ടീഷനാണ് സംഭവം അതേപോലെ ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറുമാണ് വന്നത് ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെളി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എലഗൻസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിയിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് വെറുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ഫുൾ ഔട്ടർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇൻറ്റീര
ഫുൾ ഈ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ജി ഡി സി ഈ പറഞ്ഞ ഇത് സീരീസിൽ വരുന്ന മോഡലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ നയൻ ആണ് അടുത്ത പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വാക്സോൾ ടോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മോഡലായിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ കെ എൽ ആർ രജിസ്ട്രേഷനാണ് വരുന്നത് കെ എൽ ആർ ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന നമ്പർ വരുന്നത് അതേപോലെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡ് കളറിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേക്ക് കുറച്ച് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചില ഫിലിംസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഓടിച്ച് പോകുന്നതും അതേപോലെ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ സീക്വൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെഡിങ്ങിനും അതേപോലെ ഫിലിമിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് കാര്യം ഇത് അധികമാരുടെയും കയ്യിൽ കളക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധ്യത കേരളത്തിൽ കുറവായി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മോഡലും കൂടിയാണ് ഇത് ഇത് ഒറിജിനൽ കെ എൽ ആർ രജിസ്ട്രേഷനിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാരേജിൽ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് മോഡൽ ഒരു വണ്ടിയും കൂടി ഒരു കൊണ്ട് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മോഡൽ കെ എൽ ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇത് അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഒന്നാണിത് ഏറ്റവും പഴയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഓപ്പണിങ് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫാഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിയറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പത്മിനി ഫിയറ്റിൻ്റെ പത്മിനിക്ക് മുമ്പുള്ള മോഡലാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു മോഡൽ അതേപോലെ ഇത് ഒറിജിനൽ ആലപ്പി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള നമ്പർ കെ എൽ എ ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ടു അതാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്രീമി വൈറ്റ് കളറിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അംബാസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ബെഞ്ച് സീറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നു അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും സ്റ്റിയറിങ്ങും അതേപോലെ സൈഡ് ഗിയറുമാണ് വരുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗിയർ അല്ല സൈഡ് ഗിയർ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള വിൻറ്റേജ് മോഡൽ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇവർ രജിസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോഴും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കമ്പനി ഇറക്കിയത് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് അതേപോലെ ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ആലപ്പി രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കാഷ്സിൽ വരുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ചേർത്തൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്നും പറയും മറ്റൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്നാണെന്നും പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഇവരുടെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബിലോങ്ങിങ് ആയിട്ടാണ് വരും ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും ഒറിജിനൽ ആലപ്പി രജിസ്ട്രേഷനാണ് വരുന്നത് കെ എൽ എ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ മുപ്പത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ വെഡിങ്ങിനും അതേപോലെ ഫിലിംസിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആമി സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടി ആ മഞ്ജു വാര്യർ സിനിമയായ ആമി സിനിമയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട മോഡൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽസ് വണ്ടിയിലോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ടാങ്ക് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ആമി സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻസ്റ
ഈയൊരു ബെൻസിൻ്റെ ബാക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ആ വ്യൂ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം എന്ത് സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സിമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന രീതി ആ ടൈൽ ലാമ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്ന നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്നതിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ നല്ലൊരു ബാക്ക് ഡിക്കി തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു വണ്ടി അതേപോലെ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റോപ്പർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്റ്റോപ്പർ കൊടുത്തേക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒരു പഴയ ഒരു മോഡൽ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോ ആ ഒരു ഫീൽ നല്ലൊരു ഇതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടാണ് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ഫ്ലോറിങ്ങും ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് ആ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വൈറ്റിൽ നിന്ന് അകത്തൊരു റെഡ് അപ്പം ഒരു റെഡിഷ് അപ്പിയറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു എടുപ്പും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് ഫിലിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫാദ് ഫാസലിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ അതിരൻ സിനിമയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയലതയെ കുറിച്ചുള്ള ക്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിഗ് ബസാറിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വണ്ടി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അമേരിക്കൻ മെയ്ഡ് വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും അതേപോലെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് നല്ല വൃത്തിക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ക്രീമി ആഷ് കളർ ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് ടോപ്പാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം 
ഒരു പ്രത്യേക എടുപ്പ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെസ്റ്റുകളിൽ പോകാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഗിയർ വരുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ചേർന്നാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല അല്ലാത്ത നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ആയാലും ആക്സിലേറ്റർ ആയാലും എല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്തോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു തല എടുക്കും അതായത് നമുക്ക് ബോണറ്റ് ഇത്രയും മൊത്തം അതായത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഗ്യാലറി ഇവിടെ ഗ്യാലറി കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും തലയെടുപ്പെട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ബിഗ് മാസ്റ്റർ യു എസ് മെയ്ഡ് വണ്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് മോഡൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും തലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു ഗംഭീര ലുക്കുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്ന വണ്ടി സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോർലേ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്ലീറ്റ് മാസ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ വിൻഡോ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു പെക്യൂലിയർ സൈസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈസ് വിൻഡോ സൈസ് വരുന്നത് വേറെ വണ്ടികളിൽ അങ്ങനെ കാണാറുള്ളത് ഇതൊരു ഓഫ് സൈസ് ആണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് സീറ്റ് ഒരു റേഷ്യോ ഇല്ല ബെഞ്ച് സീറ്റാണ് വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കുഷനിങ് ഒക്കെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പഴയ വീടുകളിലെ സോഫ സോഫ സെറ്റ് പോലെ നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ബാക്ക് സീറ്റും അതേപോലെ നല്ല റിച്ച് ആണ് അതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന എക്സിബിഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ ഈ ഇവിടെ ഫുള്ള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാമ്പി എൺപത് മോഡൽ ഈ ലാമ്പി ഇപ്പം നമ്മൾ വിനായകൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായിട്ടുള്ള തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ള ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ് വിനായകൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാര്യം ഇവിടുത്തെ ആ പെർഫെക്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ്ങും കണ്ടീഷൻസും കാരണമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാരേജിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ പുള്ളി എത്രമാത്രം ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഗ്യാരേജിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു മോഡൽ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുറേ പഴയ ഫോഡിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡൽസ് വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് പെയിൻറ്റിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളി എത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഫോം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്ത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കാണാം ഇനി നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ഓഫീസിൽ പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിലാണ് ഓടി എത്താൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരത്ത് വന്നായിരുന്നു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ ജാമായി പോയി അപ്പം കുറച്ച് ക്ഷമിക്കണം കാര്യം ഇത്തിരി ലേറ്റായി പോയത് കൊണ്ട് മാക്സിമം ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഗ്യാരേജും അതേപോലെ വീടും അവിടെ ഇനിയും കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടികളുണ്ട് ലോറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ദിവസം പോയി ഈ ഒരു കുറവ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹരിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് ഈ ഒരു എഫേർട്ടും ഈ ഒരു ഫോം അത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേറെയും ആൾക്കാർ കാണുമോ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യു
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലായിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിലുള്ള ഈ ഒരു ഗാലറി ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ കിഡ്സിന്റെ കാർസിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏകദേശം കാർഡുകളുടെ ഒക്കെ ഡെമോ ടോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്കില്ലും ആ ഒരു പുള്ളി കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റേസ് റേസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുള്ളിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിലോട്ടും തിരിയാനുള്ള റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് അതേപോലെ ഈ കാർ കളക്ഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി ഞാനിപ്പോ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു ജീപ്പ് ആണ് എത്രത്തോളം വണ്ടികൾ അമ്പത് അറുപത് വണ്ടികളുടെ അപ്പോ ബാക്കി വണ്ടികളൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറേ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എനിക്കൊരു വർഷം ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ വണ്ടികൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷവർലി ഇമ്പാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്ലിമത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്രീറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെറാൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിറ്റിൽ ലൈൻ ഇത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ മോഡലാണ് അതാണ് എന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പഴയ വണ്ടി അതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിറ്റിൽ ലൈൻ എന്നുള്ള വണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താങ്കളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വെഡിങ്ങിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു റെന്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് റെന്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ദൂരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്കവറി വാൻഡിനകത്ത് ആണ് വണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് റിക്കവറി വാൻഡ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഗ്യാരേജ് പുള്ളി താങ്കൾ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി വണ്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ലിസ്റ്റ് പറയാനായിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മോഡൽ ഷെവർലി ഇമ്പാല നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മോഡൽ ഫ്ലിമത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിറ്റിൽ നയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെറാൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലുള്ളത് ഫ്ലീറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള മോഡൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അംബാസിന്റെ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ജീപ്പുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെവി ആയിട്ട് ഉള്ള വണ്ടി നമുക്കൊരു റഷ്യൻ ട്രക്ക് ഉണ്ട് സിൽ വൺ ത്രീ വൺ എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ ഉണ്ട് സിക്സ് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് വണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നിസാൻ വൺ ടെൺ അത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് പിന്നെ എഫ് സി വാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബെൻസിന്റെ തന്നെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലറിന്റെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ബെൻസിന്റെ ടി വൺ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതും ഈ പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് പിന്നെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഒരു ബെൻസിന്റെ ലോറി എത്ര വർഷം എത്ര നാളായി ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ചേർത്തല കിടത്തല ഈ ഒരു ഷോറൂം എത്ര നാളായി ഇവിടെ ലോഞ്ച് ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിച്ച് കളക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓട്ടോഷോയ്ക്ക് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം കോളേജ് പിള്ളേർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉള്ള വണ്ടി നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വിൻറ്റേജ് വണ്ടികൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന കാര്യമുള്ളത് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവർ തുറവൂരുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഗ്യാരേജ് ആണ് അവിടെ ഇതിലും കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെ കാണുന്നത് പിന
ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പിന്നെ ഇവരുടെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വെഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പിന്നെ എക്സിബിഷൻസിനാണ് ഇവർ വണ്ടികൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അതിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ ഞങ്ങളെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്